ഏറെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒന്നും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഈ വർഷം പടിയിറങ്ങുന്നത് ബാക്കി വെച്ച കുറെ ബാണ്ഠങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ തോളിലേറ്റിയാണ് ഇരുപത് പടിയിറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം നടക്കട്ടെ എന്തായാലും എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ത്രാണി ഇന്ന് നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ കുറെ പ്രായമായവരും ഒക്കെയായുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം എന്നത് ബ്ലസിലൂടെ ദൈവം അതെനിക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജോലി ഭാര്യ ഭർത്താവ് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഇവരെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക സാധ്യമാകാത്ത കാര്യമാണ് ജോലി ചിലപ്പോൾ അന്യനാട്ടിലും ആയിരിക്കും ജോലി കളഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം ഇതിനൊക്കെയുള്ള ചിലവിന് ആരും കാശ് തരില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് ബ്ലസിന്റെ വിജയം ഇതൊരു ജോലിയായിട്ടല്ല ഞങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഒരു പാഷനാണിത് പ്രായമായ കുറെ പേർ അവരോടൊപ്പം സന്തോഷമായി ജീവിതം പങ്കിടുന്ന കുറെ യുവതി യുവാക്കൾ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ദിവസവും മക്കളും മരുമക്കളും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള കാലത്തിന് ഇതും അത്യാവശ്യമാണ് പ്രിയരെ എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതും അവനവന്റേതായ ഒരിടത്ത് അതിന്റെ ഭംഗിയും അനുഭവവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോയ വർഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി കേൾക്കാം ഈ വർഷത്തിലെ ഹലോ ബ്ലസിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ രഘുരാജ് പുതിയ റെസിഡന്റ് അല്ലേ നന്നായി വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിംഗ് അറിയോ ഇഷ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ബ്ലസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാ പഴയതൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ പഴയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാട്ടോ ക്യാരംസ് കളിയാവും ആള് കൊള്ളാലോ കൃഷി എന്റെ ഒരു പാഷനായിരുന്നു ബ്ലസ്സിൽ വന്നപ്പോ അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഇടവും കിട്ടി കഴിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളും അത്തങ്ങയും പപ്പായും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമാണ് അറിയാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്നാ ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓ ചിത്രം വരെ നടക്കട്ടെ കാണാട്ടോ ഓക്കെ കാണാം ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ ബ്ലസ് നമസ്കാരം ആരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്റെ എന്റെ ഒരു ദിവസം തുടക്കം നിങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ടാണ് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ യാത്ര ബോറടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ബോറടിക്കുന്നില്ല അല്ല ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കില്ല ഓക്കെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിലെ വയസ്സും കുട്ടികൾ അല്ല 
അച്ഛനിത് എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്സിലോട്ട് പോട്ടെ മോളെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ ബ്ലസ് ആശ ലതയാണ് ഇതാരാണ് ഞാനൊരു അമ്മാമ്മയാണ് അമ്മാമ്മയാണോ എവിടുന്നാണ് അമ്മാമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് ഞാന് ഇവിടെ ഈ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് പേരില്ലേ അമ്മാമ്മയെ രജനി രജനി നേരത്തെ കാലത്തെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ആയേനെ പക്ഷെ എന്തോ അത് സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വയസ്സാവാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എത്ര കുട്ടികളാ എത്ര കുട്ടികളാ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് നാല് പേരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കളും ഈ ഭാര്യ എല്ലാവർക്കും എട്ട് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് എട്ട് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടില് നാളായി ആ വീട്ടില് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം മതി ഞാൻ കൊറേ നാളായി വിളിക്കണത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടി അപ്പൊ വിളിച്ചിൽ സന്തോഷം ഓക്കെ സന്തോഷം വൈകിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആശിസി മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തെ വീര സാഹസികത ചരിത്രങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജനുവരി ഒന്നിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മഹാമാരി വന്ന ദിവസം മാത്രമല്ല നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു പോയ കുറെ പേർ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നഷ്ടങ്ങളാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്താൻ പോവാണോ ചാനലിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല കാരണം തിരിയാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല ശശി എപ്പോഴും നേരെ നോക്കുന്ന നല്ലത് ശശികല രവീന്ദ്രൻ എഴുതുന്നു എന്ത് വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ മാത്രം അതിവിശിഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാല് വീടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മണം പരക്കുന്ന ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടുമുറങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നാൽ വേണ്ട രണ്ട് കാക്കകൾ വിരുന്നുകാരെ വിളിച്ചാൽ വരെ ആ നാട്ടിൽ മൊത്തം അത് അറിയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് വീടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മണം വരക്കുന്ന അയൽപക്കങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കും ചാറ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ പല പല കറികളും എന്തിന് കോഴിക്കറി അടക്കം അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ എടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കോഴികൾ വീട്ടുവിളപ്പിൽ തന്നെ ചിക്കി ചികിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പുഴുങ്ങിയാൽ അകമേ ചുവന്ന നിറമുള്ള മുട്ട അത് യഥേഷ്ടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മിക്ക വീടുകളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ബാക്കി വന്നത് വീടുകളിൽ കൂട്ടിവെക്കപ്പെടുന്ന മുട്ടകൾ വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വയസ്സനായ പുതിയാപ്പിള വരുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ തെങ്ങുകൾക്കെല്ലാം തടമെടുത്ത് വടം ചെയ്യുമായിരുന്നു വർഷാവർഷം അതിന്റെ നന്ദി എന്തോണം തലപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പോലും ആകാത്ത വിധം തിങ്ങിക്കായച്ച് പ്രസാദിക്കുമായിരുന്ന തെങ്ങുകളെ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു അന്നത്തെ വീട്ടുപറമ്പിലെ ഒരു കാഴ്ച ഏതാണ്ട് പത്ത് സെന്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തേങ്ങയിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്ത് ബാക്കി ഉണക്കി കൊപ്രയാക്കി ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ആ സുഗന്ധം നാളികേരത്തിന് സുഗന്ധം തൊഴുത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പശുവെങ്കിലും കറവ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പാലും മോരും തൈരും വെണ്ണയും നെയ്യും അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു മുതിര ഉഴുന്ന് പയറ് നെല്ല് ഊടം പോലെ മുറ്റത്ത് പനമ്പിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു 
ശരിക്കും ആ മുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഇത്തരം സാധനങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ എന്നോണം എത്തുന്ന കാക്കുകളും പ്രാവുകളും പക്ഷികളും പക്ഷെ അവരും വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തുകയാണ് പക്ഷെ അതൊരു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ചെറിയ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം തൂക്കി നിരനിരയായി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചീരയും കയ്പയും വെണ്ടയും ഒക്കെ നനച്ചിരുന്നു ഒരു തമാശ മാത്രമല്ല ഓരോ നന കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി അങ്ങോട്ട് തലയുയർത്തി ഒരു ഇതളെങ്കിലും വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ പച്ചക്കറികൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദം ഇവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എന്ന് വരെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രധാന ജോലിയുണ്ട് തലേന്ന് കത്തിച്ച് കരിപിടിച്ച് കറുത്ത മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് തുടച്ച് മെനക്കി വെക്കണം ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുളിയുണ്ട് അതൊരു ഒന്നൊന്നര കൊമ്പന്റെ കുളിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബക്കറ്റ് പോരാ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കോരി കുളിക്കുന്ന സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അച്ഛന്റെ ടോർച്ച് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ണിലും മനസ്സിലും അത് തെളിയിക്കുന്ന പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത അനുഭൂതിയുടെ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കരുതലും സുഖം മണ്ണെണ്ണ പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ചോറ് തിന്നാൻ വിളിക്കും അതുവരെയുള്ള പുസ്തക വായന കൂട്ടിന് വയലിൽ നിന്നും പേക്രോവും തവളകളുടെ മേളം അത് വേറെയും പിന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ള തിരക്കൂട്ടിലാണ് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റാലുടനെ ഉണക്കയിലകൾ കൂട്ടി കത്തിച്ച് വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്ന എല്ലാരും കൂടി തീകായൽ ഇതേപോലുള്ള ഡിസംബർ മാസങ്ങളും മഞ്ഞും ധനുമാസവും ഒക്കെ തന്നെ വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള കുളിരിൽ തീ കാഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ മറക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും കുളിയും ചായയെല്ലാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസ് വടക്കോട്ട് പോയ ഒൻപത് മണിക്ക് എന്ന കണക്കിൽ പുസ്തക കെട്ടിനും ഇലാസ്റ്റിക്കിനും വലിച്ചിട്ട് ബട്ടം മുട്ടി ട്രൗസറും പിടിച്ചൊരു ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അടുക്കളയുടെ ഓടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നോട്ടം പുക വരുന്ന അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കപ്പയാണ് ചേമ്പാണോ എന്നറിയില്ല അതും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടമാണ് പന്ത് കളിക്കാൻ രാശിക്കായ കളി 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 കിളി കിളി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പലതരം അഭ്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രസമുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്തെല്ലാം കച്ചവടത്തിനായി എത്രയോ പേർ വന്നു കയറിയിരുന്നു ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ തലയിലേറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന അബുവും വിഷു ആകുമ്പോഴേക്കും മൺപാത്രങ്ങളും വലിയ കൊട്ടകളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന വർഗീസും നെല്ലോ പയറോ പ്രതിഫലമായി വാങ്ങിപ്പോകുന്ന കുറെ സ്ത്രീകളും തഴപ്പായ നെയ്ത് വർഷാവർഷം പറയാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്നിരുന്ന ആ ഒരു പഴയൊരു അമ്മൂമ്മയും കുപ്പി നിറയെ കുപ്പി വളകളും കൺമഷിയും മറ്റുമായി പെണ്ണുങ്ങളെ മയക്കാൻ വന്നിരുന്ന വളക്കച്ചവടക്കാരും അന്നൊക്കെ ആർക്കും ആരെയും സംശയമോ ഭയമോ അകൽച്ചയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല വീട്ടുവഴി നാട്ടുവഴി പോലെയായിരുന്നു ആർക്കും എപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാം എല്ലാവർക്കും അതിൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ രുചിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല കാരണം എല്ലാ വീടുകളിലെയും രുചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വിശേഷങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല മുറ്റത്തു നിന്ന് മുല്ലയും കനകാമ്പരവും പറിച്ചു കൂർത്ത മാലയുടെ ഗന്ധം ഇന്ന് മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നു ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളെയും എടുത്ത് ഈ ഓർമ്മകൾ അങ്ങോട്ട് പറക്കും കാലങ്ങൾക്ക് പിറകിലോട്ട് ശശികല ശശികലേ നമ്മളെ എല്ലാരെയും ആ ഒരു കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് തുടച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് മുല്ല ചെത്തി എലഞ്ഞിപ്പൂവ് കൊണ്ട് മാല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകുടുംബം ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം പശു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പോകാം ഇനി അതല്ല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം നെല്ല് കുത്താനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും അന്യം നിന്ന് പോയ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പത്തായം ഒരല് ഒലയ്ക്ക അമ്മി പായ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങള് കാണാതായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ആ നാട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ആ ഫോണിന് ചുറ്റും കൂടും വിളിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ മണിനാഥം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം ശിഥിലമായി ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ഫോണായി ഓരോരോ
വെക്കേഷന് വരുമ്പോ പിന്നെ അത് പതിവല്ലേ നീ എന്തായാലും മിടുക്കിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പഴാ ലൈഫിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് വീട്ടിലാകുമ്പോ അത് നടക്കില്ലല്ലോ ബോറടി മാറ്റാനുള്ള കാറോടിക്കലും നാടുചുറ്റിലൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുവോ ബോറടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം പിന്നെ നാട് ചുറ്റിലൊക്കെ നടക്കും കേട്ടോ പ്ലസ് ഒരു ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാറില്ലേ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ മോൻ വിളിക്കാറില്ലേ അവനും കുടുംബം അടുത്ത ആഴ്ച എത്തും അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ രണ്ടാഴ്ച എന്നോടൊപ്പം അവരോട് കാണും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് അന്വർത്തായത് ഇപ്പഴാ അല്ലെ അതേടി മത്തങ്ങ തടിച്ചു ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് പുഞ്ചിരി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഞ്ചിരിയുടെ ഉറവിടം നമ്മുടെ ആനന്ദമായിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം നമ്മുടെ പുഞ്ചിരി ആയിരിക്കാം ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക് ഒട്ടേറെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പുഞ്ചിരിക്കാവും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നല്ലൊരു അടയാളമാണ് പ്രസന്ന ഭാവം പ്രശ്നങ്ങളുമായി നമ്മെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാളെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ ആ മനസ്സിന് അതൊരു കുളിർമയായി മാറും ആകുലതകളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരുടെ മുന്നിൽ സാരമില്ല ഒക്കെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ അവന് ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തു നോക്കൂ വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് ഓരോ പുഞ്ചിരിയും വൈവിധ്യമാർന്ന വിധത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അതിനാൽ നിഷ്കളങ്കമായ നറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ ഊറട്ടെ മസിൽ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയേക്കാൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാം ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകാതിരിക്കാനും ടെൻഷന് അയവ് വരുത്താനും ചർച്ചാവേളകളിൽ വേഗം പ്രശ്ന പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ഈ പുഞ്ചിരി ഉപകരിക്കും സ്നേഹത്തോടെ ആർ സുകുമാരൻ തൊടുപുഴ ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന കാര്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവം അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ദേഷ്യം ഗൗരവം ശാന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വികാരമാണല്ലോ ശരിക്കും പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും പരിഹസിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയാറുള്ളൂ ഈ പുഞ്ചിരിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കവി ഭാവനയിൽ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു പൂവ് വിടരുന്ന പോലെയായിരിക്കും അങ്ങ് വിടർത്തിക്കൂടെ പൂവ് നിങ്ങൾ ഈ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ തോന്നും പൊട്ടിച്ചിരി കാണുമ്പോ അട്ടഹാസ ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിരികളിൽ പല രീതിയുണ്ട് ചിരി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊലച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ചിരി ഉണ്ട് കൊലച്ചിരി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശേച്ചിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആശേച്ചിയുടെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനിനീര് പോലെയാണ് പനിനീര് തളിയാച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരു വർഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് നന്ദി ആരോടു ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു ജനങ്ങളോട് അപ്പൊ പ്രിയരെ ഈ സ്നേഹം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കാരണം ഇനി ഈ വർഷം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹലോ ബ്ലസ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് മെയിൽ ഐ ഡി ഹലോ ബ്ലസ് ടീം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സെവൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ലോകത്തേക്ക് ജാതി മേട ആശേച്ചിയുടെ ന്യൂ ഇയർ പറയുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പൂർത്തിയായി ആശേച്ചി മാത്രമല്ല എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്